স্ট্রাকচার অনলাইন মেডিকেল একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা সেল বায়োলজির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অ্যাকশন পটেনশিয়াল এবং অ্যাক্টিভেশন অফ সেলস নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনার সুবিধার্থে আমি কিছু নাম্বার ইমেজিন করে নিয়েছি সেটা হচ্ছে মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্ট মাইনাস ফিফটি মিলি ভোল্ট অ্যান্ড মাইনাস সেভেন্টি মিলি ভোল্ট এগুলো আসলে কোনো সেল বা মাসেল ফাইবারের কোনো স্পেসিফিক রেস্টিং মেম্বেন্ট পটেন্সিয়াল নাম্বার নয় জাস্ট আলোচনার সুবিধার্থে আমি এই নাম্বারগুলো বেছে নিয়েছি প্রথমে এটা বলে নিচ্ছি কারণ অনেকে ধারণা হতে পারে যে মাইনাস সিক্সটি হলে সেটা রেস্টিং মেম্বেন্ট পটেন্সিয়াল বা মাইনাস ফিফটি হলে সেটা ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে এরকম ধারণা করার কোনো কারণ নেই সেই জন্য প্রথমে আমি বলে নিচ্ছি এটা শুধু একটি ইমেজিনারি নাম্বার বোঝার সুবিধার্থে তো আমরা আমাদের মূল পর্বে চলে যাই সেল বায়োলজি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল এবং সেল কিভাবে কাজ করে সেটা তো আজকে আমি একদম পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব কীভাবে অ্যাকশন পটেন্সিয়ালগুলো কাজ করে তো প্রথমে আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেস্টিং মেম্বেন্ট পটেন্সিয়াল ডিপোলারাইজেশন রিপোলারাইজেশন এবং হাইপার পোলারাইজেশন তো রেস্টিং মেম্বেন্ট পটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে এটা নামেই বলে দিচ্ছে এটা হচ্ছে রেস্টিং স্টেট অর্থাৎ এই অবস্থায় সেল রেস্টিং ফেজে থাকে এবং এখান থেকেই অ্যাক্টিভেশন শুরু হয় তো আলোচনা সুবিধার্থে প্রথমে যেটা ধরে নিই সেটা হচ্ছে যদি রেস্টিং মেম্বেন্ট পটেন্সিয়াল সিক্সটি মিলি ভোল্ট হয় এটা নেগেটিভ কারণ হচ্ছে যে সেল সবসময় তার ইন্টেরিয়র অব দ্য সেল সবসময় নেগেটিভ থাকতে পছন্দ করে এটাই হচ্ছে রেস্টিং মেম্বেন্ট পটেন্সিয়াল তো এই নেগেটিভ যখন পজিটিভের দিকে যায় সেই মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্ট থেকে মাইনাস ফিফটি মিলি ভোল্ট অর্থাৎ টুয়ার্ডস পজিটিভ সেটা হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন এবং এই ডিপোলারাইজেশন হওয়ার পরে যখন আবার পূর্ববর্তী রেস্টিং স্টেট অর্থাৎ মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্টে ফিরে আসবে তখন সেটা হচ্ছে রিপোলারাইজেশন এবং এই রিপোলারাইজেশন হওয়ার পরেও কিন্তু ফার্দার আরও বেশি নেগেটিভ স্যালারি ইন্টিটিউট আরও বেশি নেগেটিভের দিকে চলে যায় মাইনাস সেভেন্টি অর্থাৎ তার থেকেও বেশি হতে পারে এটা জাস্ট উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা এই সিক্সটি ফিফটি সেভেন্টি নাম্বারগুলো বোঝাচ্ছি তো মাইনাস ফিফটি থেকে যখন রিপোলারাইজেশন হয়ে যখন মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্ট হবে সেখান থেকে আরও ফার্দার মাইনাস সেভেন্টি মিলি ভোল্ট হয়ে যায় এটাই হচ্ছে হাইপার পোলারাইজেশন অর্থাৎ বেশি পোলারাইজড হয়ে যাবে এর কারণ হচ্ছে যে পটাশিয়াম চ্যানেলগুলো লিক থাকে এবং পটাশিয়াম চ্যানেল ক্লোজ হতে অনেক সময় লাগে সেই জন্য সেলের ভিতর থেকে পজিটিভ পটাশিয়াম আয়নগুলো বাইরের দিকে ইফ্লাক্স হতে থাকে সেই জন্য এটা হাইপার পোলারাইজেশন হয় পরবর্তী হাইপার পোলারাইজেশন থেকে আবার রেস্টিং স্টেটে ফিরে আসে তো এখানে একটা সেলে যখন মাইনাস ইন্টেরিয়ার অব দ্য সেলে মাইনাস সিক্সটি মিলি ভোল্ট সেলের নেগেটিভিটি রেস্টিং মেমেন্ট পটেন্সিয়াল এটা যখন কোনো সিগন্যাল আসবে তখন এখানে হচ্ছে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হবে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স সোডিয়াম ইনফ্লাক্সের ফলে যেহেতু এটা পজিটিভ প্যান্ট বাইরে থেকে ভিতর দিকে ভিতরে যাচ্ছে তাহলে এই মাইনাস সিক্সটি কিন্তু টুয়ার্ডস পজিটিভের দিকে চলে যাবে সেটা হচ্ছে মাইনাস ফিফটি এটাই হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন এই জন্য এখানে আমি লিখে দিয়েছি নিট কার এটা একটা সূত্র এটা দিয়ে মানে কখন কোন আয়নের জন্য রিপোলারাইজেশন কোন আয়নের জন্য ডিপোলারাইজেশন এটা বোঝা যাবে নিট কার এন আই ডি এন তো হচ্ছে সোডিয়াম আইতে ইনফ্লাক্স ডিতে ডিপোলারাইজেশন অর্থাৎ সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হলে ডিপোলারাইজেশন হবে এবং সেল অ্যাক্টিভেট হবে আর এটা যখন সেল সোডিয়াম যখন সেলের ভিতরে ইনফ্লাক্স হবে অর্থাৎ ডিপোলারাইজেশন হবে তখন সেল পটাশিয়াম চ্যানেল খুলে দেবে এবং সেখান থেকে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হবে এবং ইফ্লাক্সের ফলেই তখন পটাশিয়াম যেহেতু পজিটিভ অ্যান্ড সেলের ভিতর থেকে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে সো 
এখানে আবার সেল তার নিজস্ব নেগেটিভ নেগেটিভিটির দিকে ফিরে আসবে এবং সেটাই হচ্ছে রিপোলারাইজেশন এখানে একটা সূত্র সহজে মনে রাখার জন্য নিড কার এন আই ডি কে ই আর এন ফর সোডিয়াম আই ফর ইনফ্লাক্স ডি ফর ডিপোলারাইজেশন কে ফর পটাশিয়াম ই ফর ইফ্লাক্স অ্যান্ড আর ফর রিপোলারাইজেশন অর্থাৎ সোডিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকলে ডিপোলারাইজেশন হবে এবং ওই মুহূর্তে সেল মাসেল নার্ভ অ্যাক্টিভেশন হবে অর্থাৎ কন্ট্রাকশন হবে এবং তারপরে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হবে অর্থাৎ রিপোলারাইজেশন মানেই হচ্ছে রিল্যাক্সেশন অথবা সেল ডিঅ্যাক্টিভেশন হার্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে যখন এসেনোডাল ফাইবার যখন আস মানে অ্যাক্টিভেট হবে তখন অর্থাৎ ডিপোলারাইজেশন হবে তখন এসেনোড অ্যাক্টিভেট হবে এবং এই কন্ট্রাকশনটা প্রথমে অ্যাট্রিয়ামে শুরু হবে এবং তারপরে অ্যাট্রিয়ামে রিপোলারাইজেশন হবে এবং সরি এবং ভেন্টিকুলে তখন আবার ডিপোলারাইজেশন শুরু হবে তারপর ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশন করবে ঠিক আছে এইভাবে কন্টিনিউসলি কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন চলতে থাকে এবং এখানে একটা প্রশ্ন আমাদের গ্রুপে একজন করেছিল যে নোডাল ফাইবার নোডাল ফাইবারের ক্ষেত্রে আমাদের নেগেটিভিটি হচ্ছে মাইনাস অ্যারাউন্ড সিক্সটি অ্যারাউন্ড সিক্সটি নোডাল ফাইবারের ক্ষেত্রে কিন্তু ভেন্টিকুলার মাসেলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড মাইনাস এইটি এটা কেন এটা খুবই সহজ একটা জিনিস এটা মাইনাস সিক্সটি এটা মাইনাস এইটি তো নোডাল ফাইবারগুলোতে সবসময় পটাশিয়াম চ্যানেল লিক থাকে অর্থাৎ এই নোডাল সেলগুলোর ভিতরে সবসময় পট সরি নোডাল ফাইবারের ভিতরে সোডিয়াম চ্যানেল লিক থাকে এবং এর ফলে সেলের মধ্যে কন্টিনিউসলি সোডিয়াম আইন ইনফ্লাক্স হতে থাকে সোডিয়াম আইন ইনফ্লাক্স হতে থাকে অর্থাৎ এই ইনফ্লাক্স হতে থাকলে কিন্তু সেলের যে রেস্টিং যে স্টেট সেখান থেকে কিন্তু কিছুটা হলেও তার নেগেটিভিটি পজিটিভের দিকে চলে যাবে অর্থাৎ তার নেগেটিভিটি একটু কম হবে এবং সেটা পজিটিভের দিকে যাবে এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর যে সোডিয়াম চ্যানেল লিক থাকে যার কারণে কন্টিনিউসলি সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হতে থাকে সেলের মধ্যে নোডাল ফাইবারের মধ্যে সেই জন্য এই এসেনোডের রেস্টিং মুভমেন্ট পটেন্সিয়াল বা অ্যাক্টিভেশন বিটুইন দ্য টু কন্ট্রাকশন লেভেলটা মাইনাস সিক্সটি মিলিভোল্ট এবং ভেন্টিকুলার মাসেলের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো সোডিয়াম চ্যানেল লিক থাকে না যার কারণে সোডিয়াম পজিটিভ অ্যান্ড সেলের ভিতরে ঢুকতে পারে না এবং তার নেগেটিভিটিও কমাতে পারে না এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এখানে আমরা কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশনের একটা গ্রাফের মতো আঁকানোর চেষ্টা করেছি এটা বোঝানোর জন্য যে যখন রেস্টিং মেম্বেন্ট পটেন্সিয়াল থাকবে অর্থাৎ মাইনাস সিক্সটি মিলে ভোল্ট এই সময়তে যখন সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হবে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হবে এই ইনফ্লাক্সের সময়তে এখানে ডিপোলারাইজেশন হবে ডিপোলারাইজেশন হবে এবং সেলটা কন্ট্রাকশন করবে সেল অ্যাক্টিভেট হবে ডিপোলারাইজেশন হবে কন্ট্রাক্ট করবে অর্থাৎ অ্যাট্রিয়াম কন্ট্রাকশন করবে এরপরে অ্যাট্রিয়াম ফাইবার কন্ট্রাকশন শেষ এবং এটা হচ্ছে রিপোলারাইজেশন করবে অর্থাৎ এরপর রিল্যাক্সেশন হবে আবার তার প্রিভিয়াস রেস্টিং মেম্বেনে চলে আসবে এখানে সিক্সটি মিলি ভোল্ট কিন্তু অ্যাট্রিয়া মাসেল ফাইবার বা নুডল ফাইবার ক্ষেত্রে কিন্তু না এটা জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য একটা নাম্বার ইউজ করেছি মাইনাস সিক্সটি মাইনাস ফিফটি বা মাইনাস সেভেন্টি এটা হচ্ছে জাস্ট বোঝানোর জন্য তো আজকের লিখছে এইটুকুই আশা করি এরপরে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল সম্পর্কে আর করো কোনো বুঝতে সমস্যা হবে না আশা করি ধন্যবাদ